హలో ఫ్రెండ్స్ అందరికీ నమస్తే ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోలో నేను గోల్డ్ యాజ్ ఎ ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్ వన్ ఆఫ్ ద ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్స్ మనకి గోల్డ్ సో దాని గురించి మాట్లాడబోతున్నాను సో ఎక్స్క్లూజివ్ గా సోవరిన్ గోల్డ్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ మిగతా మనం ఫిజికల్ అంటే త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ గోల్డ్ లో మనం త్రీ టైప్స్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒకటి మన అందరికీ తెలిసిన ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్ ఏదంటే మనం వెళ్ళి ఫిజికల్ గా గోల్డ్ కొనుక్కుంటాం సో అలాగే నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈటీఎఫ్ సో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ మనకి అన్ని మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కూడా గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ని మనకి అందిస్తాయి అండ్ థర్డ్ వన్ వచ్చేసి మనకి సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనమాట సో ఈ మూడు ఈ మూడిటిని గురించి డిస్కస్ చేస్తాను సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఎందుకు బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనే దాని గురించి కూడా నేను క్లియర్ గా డిస్కస్ చేస్తాను అలాగే ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అనేది ఒక రఫ్ ఐడియా ఇస్తాను మీకు సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి ఓకే ఎలా పర్చేస్ చేయాలి అనేది కూడా సో అలాగే ఎందుకు గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అనేది కూడా నేను మీతో డిస్కస్ చేస్తాను ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఇదే కనుక మీరు ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ కి వచ్చినట్లయితే తప్పకుండా మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో చాలా వీడియోస్ నేను చేయడం జరిగింది నిన్నటి లైవ్ స్ట్రీమింగ్ లో కూడా నేను మోట్ గురించి మాట్లాడటం జరిగింది అలాగే టెక్నికల్స్ మీద ఫండమెంటల్స్ మీద ఫైనాన్షియల్ అనాలిసిస్ మీద కంపెనీస్ ని ఎలా అనలైజ్ చేయాలి అనే విషయాలన్నిటిని కూడా నేను ప్రీవియస్ వీడియోస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఈ ఛానల్ మీకు డెఫినెట్లీ హెల్ప్ఫుల్ అవుతుంది అలాగే మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఓకే సో ఇప్పుడు మనం వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాము సో ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ వచ్చేసి మనకి ఓకే సో టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో గవర్నమెంట్ మనకి ఇవి తీసుకురావటం జరిగింది సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఓకే సో ఫస్ట్ అసలు గోల్డ్ లో ఎందుకు ఇన్వెస్ట్మెంట్ చేయాలి అనేది ఒక మాట్లాడుకుంటానికి వస్తే కనుక సో ఈ ఛానల్ నుంచి మీరు ఎప్పటి నుంచో ఈ ఛానల్ తో లింక్ అయి ఉండి ఉంటే మీరు డెఫినెట్లీ నేను ఎన్నో ఇన్స్టెన్సెస్ లో ఈ గోల్డ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ గురించి డిస్కస్ చేశాను మోర్ ఓవర్ జనరల్ గా పీపుల్ గెట్ మీ రాంగ్ ఓకే వాళ్ళకి సరిగ్గా అంటే నేను చెప్పేది క్లియర్ గా అర్థం కాక అనుకుంటా సో గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయమంటుంది నేను సో చూడండి డెఫినెట్లీ అన్ని ఎసెట్ క్లాట్స్ అన్ని ఎసెట్ క్లాసెస్ ని కంపేర్ చేస్తే రియల్ ఎస్టేట్ కానివ్వండి గోల్డ్ కానివ్వండి లేకపోతే స్టాక్స్ కానివ్వండి సో మ్యూచువల్ ఫండ్స్ కానివ్వండి అన్నిటికన్నా ఎక్కువ సుపీరియర్ రిటర్న్స్ ఇచ్చేవి ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ అది అందులో డౌట్ లేదు బట్ ఎందుకు మీరు గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయాలి అంటున్నారు అన్న అన్న దానికి నేను ఎగ్జాంపుల్స్ దానికి కొద్ద ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాను చూడండి మనం ఎసెట్ క్లాస్ కూడా మనకి డైవర్సిఫికేషన్ ఉండాలి ఓకే సో అంతా కూడా అంతా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనకి రిటర్న్స్ ఇస్తుంది ఈక్విటీ నెంబర్ వన్ అని చెప్పి మనకి ఎప్పుడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ మనం ఈక్విటీస్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయడానికి ఉండదు ఓకే రియల్ ఎస్టేట్ అంటే మనకు తెలుసు సో క్యాపిటల్ చాలా క్యాపిటల్ దానికి రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు చాలా సార్లు నేను డిస్కస్ చేశాను ఈ విషయాలు బట్ చూడండి గోల్డ్ లో మనకి లిక్విడిటీ ఓకే సో లిక్విడిటీ మనకి మన అందరికీ తెలుసు మనకి ఇన్వెస్ట్మెంట్ ఒక్కొక్కసారి ఏమవుతుందంటే మనం కొన్ని ఫండ్స్ లో మనం మన ఫండ్స్ రైట్ ఆపర్చునిటీస్ రైట్ ఆపర్చునిటీస్ వచ్చినప్పుడు మనకి మన దగ్గర షార్టేజ్ ఆఫ్ ఫండ్స్ ఉంటుంది సో అలాంటప్పుడు మనకి ఇది ఒక మంచి ఆప్షన్ గా ఉంటుంది ఓకే సో మనకి లిక్విడిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి రైట్ స్టాక్ మార్కెట్ లో రైట్ టైం వచ్చినప్పుడు మనకి మోస్ట్లీ మనకి లిక్విడిటీ ఉండకపోవచ్చు లేకపోతే మనం ఆల్రెడీ ఫుల్లీ ఇన్వెస్టెడ్ అయ్యి ఉండొచ్చు సో మనకి సరైన టైమ్ లో క్యాష్ అనేది అవసరం ఉంటుంది సో అప్పుడు గోల్డ్ అనేది మనకి మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ గా ఉంటుంది సో ఇంతకు ముందు కూడా ఇంకొక విషయం ఏంటంటే చూడండి ఇప్పుడు గోల్డ్ ప్రైసెస్ ఇంతకు ముందు మీరు ఛానల్లో ఉన్నట్లయితే కనుక నేను ఫేస్బుక్ లో ఒక పోస్ట్ నేను పెట్టడం జరిగింది ఒకసారి చూస్తాను బట్ మోర్ ఓవర్ జనరల్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను సో ఆ పోస్ట్ లో అది టెక్నికల్ చార్ట్ పోస్ట్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ లెవెల్స్ దగ్గర గోల్డ్ ఉండటం జరిగింది అప్పుడు అంటే ఇది ఇన్ డాలర్ టర్మ్స్ సో ఫోర్ హండ్రెడ్ ఫిఫ్టీన్ క్రాస్ అయ్యి మనకి ఫోర్ థర్టీ అనేది రెసిస్టెన్స్ సో దాని కనుక ఫోర్టీన్ హండ్రెడ్ థర్టీ కనుక క్రాస్ అయితే కనుక మనకి అక్కడ నుంచి గోల్డ్ ర్యాలీ అవుతుంది అనేది మనం మనం డిస్కస్ చేసాం ఇప్పుడే కాదు మనం దిస్ ఈస్ బిఫోర్ లైక్ సిక్స్ మంత్స్ బిఫోర్ ఈ ఈ టాపిక్ నేను డిస్కస్ చేశాను చార్ట్ కూడా నేను పోస్ట్ చేశాను ఓకే సో ఐ విల్ ఫైండ్ అవుట్ ద చార్ట్ ఫర్ యూ ఓకే సారీ ఇది చార్ట్ ఓకే సో ఇక్కడ లెవెల్స్ చూడండి ట్వెల్వ్ థర్టీ ఫైవ్ మనకి సపోర్ట్ ఆ తర్వాత ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ మనకి థర్టీన్ ఫిఫ్టీ సో దాన్ని ఈజీగా క్రాస్ చేయడం
గోల్డ్ పాజిటివ్ రిటర్న్స్ ఇస్తుందా అనే దానికి ఇక్కడ కూడా మనం ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అనే దానికి చాలా మంది ఆలోచిస్తూ ఉంటారు సో దానికి కూడా ఒక ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తాను సో ఎందుకు గోల్డ్ ర్యాలీ అవుతుంది అనేది కనుక మనం ఒకసారి చూసినట్లయితే సో ఇలాంటి గ్లోబల్ గా అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నప్పుడు సో రెసిషన్ కానివ్వండి స్లో డౌన్ కానివ్వండి ఇలాంటి అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నప్పుడు జనరల్ గా గోల్డ్ లో ఈ మూమెంట్ అనేది సహజం సో ఓకే సో స్టిల్ ఆ అన్సర్టినిటీస్ అన్ని ఇప్పుడు ఉన్నాయా లేదా ఆలోచించుకోండి స్టిల్ అదే రెసిషన్ అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి స్టిల్ అదే స్లో డౌన్ అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి ట్రేడ్ వార్ అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి సో ఇవన్నీ అన్సర్టినిటీస్ ఉన్నాయి అంటే అన్సర్టినిటీస్ అన్సర్టినిటీస్ అంటే మనకి తెలియని అనమాట అంటే సర్టెయిన్ గా తెలియనివి ఖచ్చితంగా తెలియనివి సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్ని ఉన్నప్పుడు గోల్డ్ అనేది జనరల్ గా అప్వర్డ్ జర్నీని కంటిన్యూ చేస్తూ ఉంటుంది సో అందుకని చెప్పి గోల్డ్ అనేది ఒక బెటర్ ప్రస్తుతానికి ఒక బెటర్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ లిక్విడిటీ కోసం కానివ్వండి ఇలా ఇతర ఇతర రీజన్స్ కి మనం ఇన్వెస్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది అనేది నా ఉద్దేశం బట్ నేను మిమ్మల్ని లాంగ్ టర్మ్ లో మనకు చూసినట్లయితే కనుక డెఫినెట్లీ ఈక్విటీ ఇన్వెస్ట్మెంట్స్ మనకు హైయర్ రిటర్న్స్ ఇస్తాయి ఓకే సో ఇప్పుడు అర్థమైంది కదా మీకు గోల్డ్ లో మనం ఇన్వెస్ట్ చేయాలా వద్దా అన్న దానికి ఎందుకు డైవర్సిఫికేషన్ కానివ్వండి ఇప్పుడు రైట్ నో గోల్డ్ లో ఏం చేయాలి మనం డైవర్సిఫికేషన్ కానివ్వండి లిక్విడిటీ కానివ్వండి సో ఇలాంటివన్నీ మనకి బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి ఓకే సో అండ్ ఇప్పుడు గోల్డ్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చా అన్న దానికి కూడా నేను మీకు ఆన్సర్ ఇవ్వటం జరిగింది ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇంకొక విషయం మీరు నా ఐడియాస్ బేస్ చేసుకుని మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ బై కానీ సెల్ కానీ హోల్డ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు సో జనరల్ గా మీరు రీసెర్చ్ చేయండి మీరు రీసెర్చ్ చేసి మీరు ఇన్వెస్ట్మెంట్ డిసిషన్స్ తీసుకోండి సో ఓన్లీ నేను ఇక్కడ చేస్తున్నది ఏంటంటే ఓన్లీ మనకి మీకు ఇన్వెస్టర్ కి ఇవ్వటం కోసం ఓకే ఒక ఐడియా ఇవ్వటం కోసం ఎడ్యుకేషన్ పర్పస్ కోసం నేను ఈ ఛానల్ రన్ చేస్తున్నాను ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి మీరు ఆల్రెడీ మనం ఈ గోల్డ్ చూసి ఇప్పుడు మనం సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి మాట్లాడుకుందాం ఓకే సో చూడండి సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఇందాక మీకు చెప్పినట్లుగా నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇది స్టార్ట్ చేసింది సో ఈ గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా మనకి బ్యాకప్ ఉంటుంది ఇవి బ్యాక్డ్ బై గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా సో ఈ మూమెంట్ గోల్డ్ బాండ్స్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ యొక్క ఓకే సో ఇది ఈ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అనేవి మనకి ఫిజికల్ గోల్డ్ ప్రైస్ తో లింక్ అయి ఉంటాయి ఓకే సో మనకి మీకు అందరికీ తెలిసిన చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ మనకి సెకండ్ ఆయిల్ తర్వాత మనకి ఎక్కువ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది గోల్డ్ ఓకే సో జనరల్ గా మనం లాస్ట్ ఇయర్ చూసినట్లయితే మనకి థౌజండ్ టన్స్ ఆఫ్ గోల్డ్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం సారీ ఇంపోర్ట్ ఆయిల్ తర్వాత మనం ఎక్కువ ఇంపోర్ట్ చేసుకునేది గోల్డ్ సెకండ్ బిగ్గెస్ట్ ఇంపో ఇంపోర్టర్ ఓకే సో దగ్గర దగ్గర థర్టీ ఫైవ్ బిలియన్ డాలర్స్ వర్త్ గోల్డ్ ని మనం లాస్ట్ ఇయర్ మనం ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అలాగే ఇండియా వన్ ఆఫ్ ద లార్జెస్ట్ గోల్డ్ కన్జ్యూమర్స్ ఓకే సో ఇది చిన్న ఇంట్రడక్షన్ గోల్డ్ గురించి మన అందరికి తెలిసిన డేటా అనే ఇది ఓకే సో ఇప్పుడు సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి వచ్చేద్దాం సో ఇక్కడ మీకు ఇది ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్ ఈ ఎన్ఎస్సి వెబ్సైట్ లో మనకి ఇక్కడ చూ చూపిస్తాను మీకు బెనిఫిట్స్ ఉన్నాయి కొన్ని బెనిఫిట్స్ ఓకే కంపారిజన్ ఆఫ్ ఫిజికల్ గోల్డ్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ అని ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ గోల్డ్ చూడండి లోవర్ దెన్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓకే సో మనకి ఫిజికల్ గోల్డ్ లో ఏమవుతుంది త్రీ ఆప్షన్ ఇక్కడ ఫిజికల్ గోల్డ్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఓకే సో మనకి జనరల్ గా రిటర్న్స్ గోల్డ్ లో మన ఫిజికల్ గోల్డ్ తీసుకుంటే ఫిజికల్ అంటే మనం వెళ్లి గోల్డ్ షాప్ లో తీసుకుంటే మనకి రిటర్న్స్ అనేవి తక్కువ తక్కువగా ఉంటది ఓకే అది అది అందరికి తెలిసింది అలాగే సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ చూడండి హైయర్ దాన్ యాక్చువల్ రిటర్న్ ఆఫ్ గోల్డ్ ఓకే సో గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో కూడా యాక్చువల్ గా మనకి ఏమవుతుందంటే ఈటీఎఫ్ రన్ చేసే ఫండ్ మేనేజర్స్ కి మనం ఎక్స్పెన్స్ రేషియో లైక్ మ్యూచువల్ ఫండ్స్ లో ఎలాగైతే ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఉంటాయో ఈటీఎఫ్ కూడా మ్యూచువల్ ఫండ్స్ మేనేజర్స్ రన్ చేస్తారు కాబట్టి ఈటీఎఫ్ కూడా మనకి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఉంటాయి సో బట్ సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్ లో అలాంటి ఎక్స్పెన్స్ రేషియోస్ ఏమీ లేవు సో రిటర్న్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ హైయర్ ఉంటాయి ఇక్కడ మీకు హైలైట్ చేసి చూపిస్తాను ఓకే ఓకే ఇక్కడ చూడండి ఫిజికల్ గోల్డ్ లో మనకి లోవర్ లోవర్ రిటర్న్స్ ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి లోవర్ రిటర్న్స్ మనకి అలాగే గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో కూడా మనకి లోవర్ రిటర్న్స్ బట్ ఇక్కడ చూడండి సోవరిన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో
గోల్డ్ లో ప్యూరిటీ ఆఫ్ గోల్డ్ ఇస్ ఆల్వేస్ ఏ క్వశ్చన్ మనకు వాళ్ళు ఎన్ని చెప్పినా కానివ్వండి మేబీ వాళ్ళు కొంత అందులో మనకి తెలుసు కదా రాగి లేకపోతే ఇతర ఇతర ఎలాయిస్ అందులో కలుపుతూ ఉంటారు బట్ ఇందులో చూడండి గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో అలాంటి ఇబ్బంది ఏమి ఉండదు మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ లో ఉంటాయి కాబట్టి ఓకే సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మనకు చూడండి ఈ సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ లోకి వచ్చేసి ఆఫ్టర్ త్రీ ఇయర్స్ మనకి క్యాపిటల్ గెయిన్ ట్యాక్స్ ఉండదు ఓకే సో అది గుర్తుపెట్టుకోండి సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో ఇంకొకటి ఏంటంటే సో లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్ షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఓకే త్రీ ఇయర్స్ లోపు మీరు సెల్ చేసేసారనుకోండి జనరల్ గా ఇవి ఎయిట్ ఇయర్స్ కి మెచ్యూర్ మెచ్యూర్ అవుతాయి ఓకే సో త్రీ ఇయర్స్ లోపు గనక మనం సెల్ చేసినట్టు మీరు తీసుకున్న మీకు అలాట్మెంట్ వచ్చిన నెక్స్ట్ టైం నుంచి ఇవి కూడా ఎక్స్చేంజెస్ లో ట్రేడ్ అవుతాయి ఓకే సో మనకి జీరో దాలో కూడా మీరు జీరో జీరో దాలో తీసుకున్నట్లయితే జీరో దాలో ట్రేడ్ అవుతాయి సో అప్పుడు కూడా మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోవచ్చు బట్ స్టిల్ ఏంటంటే త్రీ ఇయర్స్ లోపు షార్ట్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అంటారు త్రీ ఇయర్స్ కన్నా దాటితే లాంగ్ టర్మ్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ మీరు ఫిఫ్త్ ఇయర్ తర్వాత నుంచి కూడా వీటిని మామూలుగా సెల్ చేయొచ్చు అండ్ ఎయిట్ ఇయర్స్ వీటి మెచ్యూరిటీ ఎయిట్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు మెచ్యూ వీటిని సెల్ చేశారనుకోండి మీకు ఎటువంటి ట్యాక్స్ అనేది ఉండదు బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానిలో మీ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రకారం దానికి కట్ అవుతుంది అనమాట అది నేను చెప్తాను మీకు ఓకే సో కొలాటరల్ ఎగనెస్ట్ లోన్ ఓకే మనందరికీ తెలుసు ఈ ఫిజికల్ గోల్డ్ లో మనం తాకట్టు గోల్డ్ తాకట్టు పెడతాం మనపురం ఫైనాన్స్ కానివ్వండి లేకపోతే ముత్తూట్ ఫైనాన్స్ కానివ్వండి అలాంటివి బ్యాంక్స్ కానివ్వండి సో ఫిజికల్ గోల్డ్ మనం లోన్స్ తీసుకోవచ్చు ఈ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ మీద మనం లోన్ తీసుకోలేము అండ్ సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ మీద మనం లోన్ తీసుకోవచ్చు ఓకే సో ఇక్కడ చూడండి ఎగ్జిట్ రూట్ చూడండి గోల్డ్ ఫిజికల్ గోల్డ్ అంటే మనకు తెలుసు చాలా నష్టపోతాము మనం అమ్మేటప్పుడు సో ట్రేడబుల్ అండ్ ఎక్స్చేంజ్ ఈ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ ఎక్స్చేంజ్ లో ట్రేడ్ అవుతాయి అలాగే ఇవి కూడా మనకి సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ కూడా ట్రే ట్రేడ్ అవుతాయి స్టోరేజ్ కాస్ట్ మనకు తెలుసు మనం లాకర్స్ లో పెట్టుకుంటాం లేకపోతే పెట్టుకుంటాం అది కూడా మనకి ఫిజికల్ గోల్డ్ లో కాస్ట్ ఉంటుంది బట్ గోల్డ్ ఈటీఎఫ్ లో మనకి లాకర్స్ పెట్టుకోవాల్సిన పని లేదు ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ సోవర్ అండ్ గోల్డ్ బాండ్స్ కూడా మనకి ఎలక్ట్రానిక్ ఫామ్ సో లాకర్స్ అనేది మనకి అవసరం లేదు ఓకే 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 ఫ్రెండ్స్ సో అర్థమైంది కదా సో ఇవి సమ్ ఆఫ్ ద పాజిటివ్స్ దీని గురించి ఓకే దీని టెన్యూర్ వచ్చేసి ఎయిట్ ఇయర్స్ సో ఎయిట్ ఇయర్స్ వరకు మనం మీరు హోల్డ్ చేయొచ్చు లేకపోతే ఫైవ్ ఇయర్స్ వరకు ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీకు క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అనేవి ఉండవు ఓకే ఫైవ్ ఇయర్స్ తర్వాత మీరు అమ్మినట్లయితే క్యాపిటల్ గెయిన్స్ ఉండదు బట్ క్యాపిటల్ గెయిన్స్ అమ్మిన దాని మీద ఉండదు బట్ ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉంటుందో సో మీరు ఎగ్జిట్ అయిపోతున్న టైంలో ఇంట్రెస్ట్ ఏదైతే ఉందో దానికి మనకి మీ ట్యాక్స్ ల్యాబ్ ప్రకారంగా మీకు రేటు పడుతుంది అనమాట సో చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు ఇప్పుడు గోల్డ్ టెన్ గ్రామ్స్ కొన్నారు సో ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను టెన్ గ్రామ్స్ గోల్డ్ కొన్నారనుకోండి సో సో సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ నుంచి ఫార్టీ థౌసండ్ ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఉన్న రేటు ప్రకారం ఫార్టీ థౌసండ్ అనుకుందాం సో మీకు ఒక వన్ ఇయర్ తర్వాత ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అయింది అనుకుందాం ఇక్కడ మీకు కనిపిస్తున్నాయా సో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఇక్కడ నేను హైలైట్ చేస్తాను సో చూడండి సో వన్ ఇయర్ తర్వాత ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అయింది అనుకుందాం ఓకే సో అంటే మీకు ఇప్పుడు దగ్గర దగ్గర వన్ ఇయర్ కి మీకు సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ వచ్చింది ఓకే అండ్ ఇది ఇదైతే మనకి ఫిజికల్ గోల్డ్ పైన కూడా ఇంత వస్తుంది బట్ సెవెన్ గోల్డ్ అప్రిషియేట్ అయింది అనుకున్నా ఫోర్ ఫార్టీ థౌసండ్ పెట్టి మీరు ఇవ్వాలనుకున్నారు సో వన్ ఇయర్ తర్వాత అది ఫార్టీ త్రీ థౌసండ్ అయింది సో ఇప్పుడు మీకు దగ్గర దగ్గర ఇంట్రెస్ట్ మీకు ఎంత వచ్చింది సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ తో ఇది గ్రో అయింది ఓకే అండ్ ఆన్ టాప్ ఆఫ్ దిస్ దీంతో పాటు గవర్నమెంట్ మనకి టూ and of percent manaki 2 and of percent మనకి టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఈ సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ లో మనకి ఇంట్రెస్ట్ ఇస్తుంది ఓకే సో ఇక్కడ నేను చూపిస్తాను మీకు టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఎలా ఇస్తుంది ఓకే సో దీస్ బాండ్ దీస్ బాండ్స్ బేర్ అండ్ ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఓకే పర్ ఆనమ్ సో ఇది జనరల్ గా సిక్స్ మంత్స్ కి మీ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతుంది వీటిపైన ఇంట్రెస్ట్ సో దగ్గర దగ్గర సెవెన్ అండ్ హాఫ్ ఇందాక మనం చూసుకున్నట్లు ఇక్కడ సెవెన్ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ ప్లస్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ సో దగ్గర దగ్గర టెన్ పర్సెంట్ ఇంట్రెస్ట్ మీకు వస్తుంది సో చూడండి దగ్గర దగ్గర మనకి టెన్ పర్సెంట్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రె
issuance through nsc trading members of nsc and uh, tradable on national stock exchange for example meer ikkada chudandi gold gold bonds so in, in, in important information okati cheptanu so ikkada chudandi gold bonds zero da lo kuda meer elli purchase cheyachu so idi 2.5% government of india interest is so ippudu nen main ga ippudu ee video cheyataniki gala kaaranam entante so chudandi ikkada chudandi మీరు ఇవి ఏంటంటే ఎల్లప్పుడు మనం కొనుక్కుంటానికి ఉండదు ఎల్లప్పుడు మనం సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటానికి ఉండదు బట్ మోర్ ఓవర్ మీరు ట్రేడింగ్ ట్రేడింగ్ లో మీరు చేయొచ్చు అక్కడ కొనొచ్చు బట్ దాని ప్రైస్ ఎక్కువ ఉంటుంది బట్ వాళ్ళు ఎప్పుడైతే ఇయర్లీ ఎప్పుడంటే ఇయర్లీ ఫోర్ ఫైవ్ టైమ్స్ వీళ్ళు చేస్తూ ఉంటారు ఇయర్లీ ఫోర్ 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 ఫైవ్ టైమ్స్ మనకి ఈ ఇష్యూస్ అన్ని తెస్తూ ఉంటారు సో అలాంటప్పుడు మనం కొనుక్కుంటాం చాలా బెస్ట్ బెస్ట్ మెథడ్ సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఇక్కడ చూపిస్తాను ఎప్పుడెప్పుడు ఈ దీని ఇష్యూస్ ఉన్నాయో సో ఇప్పుడు కమింగ్ అయితే మాత్రం ఫోర్త్ సిరీస్ ఫోర్త్ సెప్టెంబర్ తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వరకు ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ అనేవి ట్రే గవర్నమెంట్ ఇష్యూ చేస్తుంది సో మనకి ఈ ఇష్యూవెన్స్ వచ్చేసి సెవెంటీన్త్ ఓకే సబ్స్క్రిప్షన్ వచ్చేసి తొమ్మిది నుంచి పదమూడు వరకు సో ఈ డీటెయిల్స్ అన్ని నేను ఆల్రెడీ మన టెలిగ్రామ్ ప్రీమియం ఛానల్లో వాళ్ళతో షేర్ చేసుకోవడం జరిగింది సో దీనిపైన ఒక వీడియో చేస్తే అందరికీ హెల్ప్ ఫుల్ అవుతుంది అనే దా ఉద్దేశంతో నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ చూడండి మీకు డేట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ సబ్స్క్రిప్షన్ సెప్టెంబర్ తొమ్మిది నుంచి పద పదమూడు వరకు మనకి డేట్ ఆఫ్ సబ్స్క్రిప్షన్ ఉంది సో అక్కడ మీరు వెళ్ళి ఆ టైమ్స్ లో మీరు వెళ్ళి ఈ దీనికి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వచ్చు సో మినిమం ఏంటంటే ఒక గ్రామ్ గోల్డ్ సో మినిమం ఒక గ్రామ్ నాలుగు వేలు ఉందనుకోండి సో నాలుగు వేలు కూడా మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు అలాగే మాక్సిమం ఫోర్ కేజీస్ వరకు ఓకే అండ్ మీకు ఇది నైన్ టు థర్టీన్ లోపు మీరు ఈ గోల్డ్ బాండ్స్ లో ఇన్వెస్ట్ చేయొచ్చు సో నెక్స్ట్ మీకు ఇష్యూవెన్స్ వచ్చేసి సెప్టెంబర్ సెవెంటీన్త్ న మీ డిమాట్ అకౌంట్స్ లో ఇది వస్తుంది ఓకే సో అలాగే మీరు నెట్ బ్యాంకింగ్స్ లో కూడా చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ చూడండి ఐసిఐసి బ్యాంక్ లో కూడా మీరు ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నుంచి కూడా ఐ మొబైల్ నుంచి కూడా మీరు చేసుకోవచ్చు నేను ఎప్పుడు ట్రై చేయలేదు ఓకే సో బట్ ఇలాగే ఎస్జిబి అని చెప్పి ఎస్జిబి అని చెప్పి మీ డిమాట్ అకౌంట్ లో కూడా ఇది కనిపిస్తాయి ఓకే ఓకే సో ఇలాగ మనకి వేరియస్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి వీటిని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుంటానికి ఓకే సో మీరు ఇది ఫిజికల్ గోల్డ్ మీరు కొనాలనుకున్న ఇది మంచి ఆపర్చునిటీ అలాగే మీరు గోల్డ్ కాయిన్స్ కొనాలనుకున్నా బట్ మోర్ ఓవర్ గోల్డ్ కాయిన్స్ కన్నా మనకి ఎస్జిబి ఎందుకు బెటర్ నేను ఇప్పుడు మీకు చెప్పాను ఓకే సో ఇవి కొన్ని అడ్వాంటేజెస్ అలాగే కొన్ని అడ్వాన్ ఇది కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ సో ఇక్కడ అడ్వాంటేజెస్ గురించి కొన్ని సేఫ్ మనకి తెలుసు ఇందాక డిస్కస్ చేసాం జీరో రిస్క్ అలాగే అర్నింగ్ ఇంట్రెస్ట్ టూ అండ్ హాఫ్ పర్సెంట్ మనకి ఇంట్రెస్ట్ వస్తుంది no tds is applicable on interest okay so capital gain tax kuda manaki 5 years daatte untundi okay so undadu uh, okay so ikkada chudandi uh, the the tenure of bond is for 8 years with an option to redeem from 5th years on, onwards so 5th year nunche meeru idlo exit ayipochu okay easy exiting op, op, opportunities untayi okay so oka meer edaina loan theesukovalanna meer collateral ga deenni borrow chesi mee mee yokka broker degar meer veetlni borrow chesi meer andulo kuda loan theesukochu okay so intak mundu manam discuss chesam ee points so where you can buy so meer uh, demat mode lo mee demat lo konochu lekapothe mee yokka ఇందులో కూడా కొనుక్కోవచ్చు మీరు ఓకే మీ యొక్క ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ కూడా అందులో కూడా కొనుక్కోవచ్చు సో ఇక్కడ ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్లు అప్కమింగ్ సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ ఇక్కడ చూడండి మనకి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆల్రెడీ లెవెంత్ జూన్ లెవెంత్ ఒకసారి జూ జూన్ మూడు నుంచి ఏడు జూలై ఎనిమిది నుంచి పన్నెండు ఆగస్ట్ ఐదు నుంచి తొమ్మిది అయిపోయినాయి సో ఇప్పుడు మనకి ఈ ఇయర్ లో మనకి సెప్టెంబర్ నైన్ టు థర్టీన్ ఈ అవకాశం ఉంది ఓకే సో ఇది ఫ్రెండ్స్ నేను కొంతగా మీకు చెప్పాలనుకున్నది ఇన్ఫర్మేషన్ సోవర్ ఇన్ గోల్డ్ బాండ్స్ గురించి సో నేను మిమ్మల్ని కొనాలి కొనద్దు అని నేను దీని గురించి చెప్పట్లేదు ఓకే సో బట్ ఏంటంటే ఈ ఇది గోల్డ్ అనేది వన్ టైప్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ దీన్ని మనం నెగ్లెక్ట్ చేయకూడదు అనే ఇది నా ఉద్దేశం సో డైవర్సిఫికేషన్ కోసం కానివ్వండి లిక్విడిటీ పర్పస్ కోసం కానివ్వండి సో ఇలాగా స్టాక్ మార్కెట్ కి కొద్దిగా మనకి ఇలా డౌన్ టర్న్ కానివ్వండి యొక్క క్రాష్ కానివ్వండి లేకపోతే రెసిషన్ కానివ్వండి ఇలాంటప్పుడు డెఫినెట్లీ ఈ గోల్డ్ అనేది మనకి మంచి ఆప్షన్ గా కనిపిస్తుంది చాలా మందికి సో దీన్ని మనం యూజ్ చేసుకుంటే ఇలా సోవరెన్ గోల్డ్ బాండ్స్ మనకి మంచి ఇన్వెస్ట్మెంట్ మెథడ్ సో ఇదే ఇంతకు ముందు మీతో నేను డిస్కస్ చేయాలనుకున్నది సో ఇంతకు ముందు మనం చూసినట్లయితే టూ పాయింట్ సెవెన్ ఫైవ్ రేట్ ఆఫ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇచ్చేవాళ్ళు సో ఈ ఇప్పుడు మనకి ఇంట్రెస్ట్ రేట్ రేట్ కట్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ ఇయర్ నుంచి టూ అండ్ హాఫ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఎయ
సో సిక్స్ మంత్స్ కు ఒకసారి దీని యొక్క ఇంట్రెస్ట్ మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ లో క్రెడిట్ అవుతుంది ఓకే సో ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇది నేను ఇవాళ కవర్ చేయాలనుకున్నది సో జనరల్ గా దీన్ని బై చేయాలనుకుంటే మీరు మీ యొక్క బ్రోకింగ్ అకౌంట్ లో కూడా మీరు బ్రోకర్ల అకౌంట్ మీ జీరోదా ఉంటే జీరోదా లేకపోతే ఇంటర్నెట్ బ్యాంకింగ్ నేను ఇప్పుడు చేయలేదు సో నేను జీరోదా యూస్ చేస్తాను జీరోదా లో నేను ఇది పర్చేస్ చేయడం జరిగింది ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు హెల్ప్ఫుల్ అవ్వాలనేది నా ఉద్దేశం సో నా వ్యూస్ ని తీసుకొని మీరు ఇన్వెస్ట్ చేయకండి ఒకసారి వీటి గురించి సొంతగా మీ ఫైనాన్షియల్ అడ్వైజర్ కానీ లేకపోతే మీరు సొంతగా ఒకసారి రీసెర్చ్ చేసి ఆ తర్వాత ఇలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ లో ఇన్వెస్ట్మెంట్ అడ్వైజ్ తీసుకోండి ఓకే సో ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని నేను ఆశిస్తున్నాను సో అలాగే మన ఛానల్ కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఓకే సో మీ ఫ్రెండ్స్ తో కూడా ఈ ఛానల్ గురించి షేర్ చేసుకోండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చుతుందని ఆశిస్తున్నాను మన వీడియోని లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ తో షేర్ చేసుకోండి అలాగే మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే కామెంట్స్ రూపంలో చెప్ప అడగండి నేను వాటిని ఆన్సర్ చేయడానికి ట్రై చేస్తాను ఓకే ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్ అండ్ జై హింద్